你看，人都来了。在做啥？我，我家里还有事儿呢。我想想，我想跟你说的话。我真的有事儿。行了，小韩，你看人都瘦了一圈了，就说一会儿啊，就一会儿。小芳，我们聊一聊，咖啡还没冻呢，走了。小玉。你过得很不好，对吗？你别听乔玉胡说。他什么都没说。我一直觉得你过得不好。我很好。你在骗自己，但是你骗不了我。就算我的生活有什么问题，也与你无关。我们说好了，不再见面。你答应过我的。我想你。我想你，我担心你。他知道了会不会为难你？他不会为难我。洗澡吧。幸福是，放开，放开！像我这样的人，活。
活着还不如死了。放开你，别再不说，我求你了。叫陈峰，是个录音师。嗯。嗯。你们怎么认识的？只想问问，仅此而已。他，他是苏静的好朋友，乔宇约我去爬山，他也在。是乔宇约的你啊？不怪他，是我自己不好。很帅，是吗？他喜欢你，啊？他，然后你们就，什么时候？啊？放开！别再提那件事了，我先把他忘了。我就想问这一个问题，你告诉我，咱们就睡觉。就是，就是那次去爬山，在山上。放开，别再这么折磨你自己了。你别这么看着我。你去见乔玉。啊。在哪儿？在咖啡会所。你不是不喝咖啡吗？就是找一个说话的地方。他在会所上面健身。
要不我不去了，我给他打个电话。爷，你还是去吧，我送你。你忙你的吧，也不远。那就打个车。你身体还没好利索呢。那我去了。嗯喂，你别给我绕弯子，你是不是要晚回来几天？啊，我都习惯了。你那边凉，小心别着凉了，多穿点衣服。啊，啊，我我听着呢。那苏静，你在外面自己小心点啊，啊。拜拜，小韩。啊，你洗完了吗？快了。你等会儿啊。你帮我把睡衣给洗了。裤子等会儿吧别过来，小韩，我对不起你，让你苦了这么些年。现在你终于找到幸福了，我不会再妨碍你，咱们结束吧。可是没有了你。
我活着还有什么意义？像我这样的人，没有权利活着。小韩，我祝你幸福。方凯，你不要这样，我不会离开你的，我不会再去见陈峰了。来不及了。我们结束。我也做了一个很可怕的梦，想听吗？我爬到了天台上，站在楼边风很大，我往下跳，很久很久都没有着地。别说了，我害怕。嗯。不说，咱们重新开始、啊。重新开始服务员，看见楼上那先生了吗？哎，约他的人在这儿，请他过来。啊，好的
请坐。我约的人不是你，是我。董小涵不会来。谢谢。看来你已经知道我是谁了，那就不用自我介绍了，还是介绍一下吧。我是董小涵的丈夫，我叫方凯。是你约的我？是。想喝点什么？服务员，一杯矿泉水，再加一份猪扒饭。嗯，好的，请稍等这么快聊完了，乔玉，你要是再这样的话，我生气了。陈峰找你不高兴了？说什么呢？在超市呢。什么什么呀？你要见陈峰，我帮你约了。我我什么时候让你帮我约陈峰了？昨天晚上，我连赶消息都没删呢。我没给你发信息啊。方凯，你想说什么？你是真不知道，还是在装傻？董小涵，当然是说他了。说，你们的事情我已经知道了，但我不想追究。我今天约你来，就是想看看。到底是一个什么样的男人诱惑了我的老婆？诱惑，这个词准确吗？你不用笑，别以为谈恋爱就是甜言蜜语。女人最需要的不是这个。哦，那要的是什么？幸福。实实在在的幸福，他需要基础，经济的，阅历的。女人只有觉得安全才会感到幸福。可你呢？你有什么？啊？你拿什么给女人幸福？那你说的意思是，董小涵嫁给你是图你的钱？当然不是，董小涵不是小孩子，他和你可能是一时冲动，但他不会永远不冷静。他知道谁能给他幸福，这一点他非常明白。而我答应给他幸福，我也给了他幸福。你到底想说什么？我就是想郑重的告诉你，请你以后不要再骚扰董小涵。你绕了半天，是在求我？你很优秀，你能给他幸福。我干什么呀？陈峰
，不能一句话不说就走。你到底想干什么？是男人你就表个态。我没见你之前，还真有点吃不住你。但我今天见到你。师傅，师傅，走啊，走啊，走啊！你们约在哪儿了？方凯，信息是你发的吗？是，怎么样？你真无耻！你无耻，乔玉，这些事儿都是你安排的。我知道你什么用意，瞧我不顺眼是不是？我告诉你，别把我逼急了，逼急了我什么事儿都干得出来。你这样是在折磨董小涵。以前我们什么事儿都没有，我们很好，很恩爱，你懂个屁！喂，怎么样啊，乔玉
，信息是他发的。他们已经见过面，不在那儿了。知道了。对不起，小韩，这不能怨你。有什么消息，给我打电话。师傅，掉头。嗯，高凯，怎么这么早就回来了？老凯，你怎么了？闯祸了！你闯什么祸了？快说呀！我把陈峰捅了，爸，我把陈峰给捅了。到底是怎么回事？陈峰是谁呀？啊！蒙蒙说的对，小汉在外头有人，我把那男的给捅了。是要坐牢的，爸。穿好衣服，跟我自首去，马上去。爸，我能去自首，我要去自首。这个家怎么办？您怎么办？萌萌怎么办？现在想这个，当时你干什么去了？你心里还有这个家，你就不会做出这种事儿来。对不起，我不能没有你。爸，他干什么了？他捅了一个叫陈峰的人。小海，小海，我不是故意的。陈峰在哪儿？对，是急救中心。小海。去找他！我不许你去！你要是去找他，你就别回来了。这个家算彻底的毁了。等着警察来抓你啊！快去自首！见这面，来知道知。你还要信心开玩笑？很疼吗？还行
。很疼啊，我去找医生。没事，不疼。你坐。说实话是有点疼，不过你吻我一下，也就不疼了。跟你开玩笑呢，看那样。知道，可是我忍不住。你笑吧。是你报的案吗？嗯，不，不是。那你干嘛呢？我来看看，看什么看？啊，警察同志，我我自首。姓名：陈峰。他是，他是我一朋友。是他刺伤了你吗？啊，说一下情况，他为什么伤害你？闹着玩呢，闹着玩儿。啊，我们是朋友，一块儿出去谈事儿，聊着聊着，可能意见不统一吧，就顺手拿着那个餐刀，不小心就划了一下。没事干嘛报警啊？逗我玩啊？我没报警，是一个过路人报的警。你们是朋友，说话呀，啊，啊是，朋友之间互相伤害也要承担法律责任，知道吗？知道后果吗？是。我再问你一次，他刺伤你，你真的不再追究法律责任？
。好，我们走。你这哥们儿啊，真够仗义的。要是换人小气的，你的娄子可不小。好好跟人道歉，谢谢人家啊。谢谢，不用了，不是为你，小韩，我在车里等你。如果他坐牢，你也不会离开他，是吗？他现在就在楼下等你回去，而你会跟他回去。现在更早。你和这样的男人生活在一起，会幸福吗？我很替你担心。他不是这样的，他以前以前对我挺好的，是因为……回去吧。我有一句话我要说在前面，如果他敢伤害你的话。不会放过他连我的车都不上了，我想一个人走走。你要去哪儿？回家。回谁的家？我们的家。你还知道我们有个家？这日子还能过吗？你还想过吗？我已经说过很多次了，我犯了一次错，我对不起你，我改还不行吗？昨天你还跟他见面呢，以为我不知道。你跟踪我，我现在没法相信你
，你怎么变成这样？你折磨我，折磨你自己。你现在居然居然伤害你的情夫是吧？如果不是他，你现在已经在警察局了。那他是为了你，我犯不着领他的情。再说，刚才我已经谢他了，你还要我怎么样？难道为了这一刀，我还把老婆给他？你怎么能说这样的话？怎么了？这未必不是你心里想的。你知道去哪儿？去找你的情夫？啊？无耻！你居然说我无耻！一点都不无耻，我无能，性无能。过上正常的夫妻生活，但是他没有。这一切都是我造成的。我爱他，我要把我的全部给他，所有的。但是我不能，我内疚。从爱上他那天起，我就内疚。我内疚的都快窒息了，董小涵。也许对别人我还有一些无耻，但是对于你，我一点都不无耻。以后你尽可以骂我无能。都说咖啡是苦的，可人们一上瘾，就会把苦说成是香的。后天是爸的生日，哎，忘得干干净净。多亏你的提醒，我也忘了。爸说：“想一家人在一起吃个团圆饭。”是啊
，一家人应该在一起吃一顿团圆饭了。那回家吧。回家，美娟。回来了，爸，差点忘了您大事儿。哎，只要你们，你们和睦，我就是天天过生日。爸，明天再好好给您庆祝一下。对，哎，我在兴安酒店啊，订一个贵宾房，多摆几桌。我哪也不去，谁也别请，就咱们一家人，炒几个家常菜。下一碗长寿面，你再陪爸喝上一盅就行了。岁数大了，世界就小了，就眼面前那么大点儿。你们好，我就踏实；你们要是乱了，我的天也就塌了。也好，咱们就听爸的。爸，您还有话要说？萌萌，嗯，这样，明天我去接萌萌。其实他回来也是添乱。爸，您就放心吧，小萌他一定会回来的明天，还是我去接小萌萌。我去吧。小萌是在生我的气，可我不知道，他会对你说出什么话来。说什么都没事儿，让他出出气儿。只要他能高高兴兴的回来，爸爸才会高兴。你不怕？怕也得去。爸爸过生日，小萌怎么能不在家呢？小韩，委屈你了，可我不能没有你能不能不叫？我也没吃呢
好了，现在趁热吃吧，不能老吃方便面啊。一吃饭，爸就念叨，不知道小萌在吃什么。这只小猫挺可爱的，要不然你带回家去养吧，爸一定很喜欢。你哥，你哥昨天回家了。家里就差你了，别说了，你到底来干什么？明天是爸爸的六十大寿，你看在爸爸的份上，回家吧。你还记得爸生日呢，我以为你都忘了。小萌，我知道你恨我。我也知道，我现在说什么都没有用。你以前那么亲我，信任我，但是我做了让你伤心的事儿，是嫂子不好。但是小萌。你不能怀疑我对这一家的感情。三年了，你、你哥，还有爸，你们就是我生活的全部。我一直是这么过的。我本来以为我已经习惯了。可是，可是什么？什么？你和陈峰，还有手术单，是真的吗？你不要脸！你不要脸！你知道吗？以前我最喜欢你，跟你最亲，比跟跟爸都亲，你却这样，我恨你，我恨死你了！我哥对你不好吗？对我很好，他就是比较忙，没时间陪你。你寂寞了，对不对？陈峰比哥帅，对吗？比哥会讨女人欢心，对吗？你说话呀，哑巴了！平时一本正经，你背着你去。你叫我要怎么叫你嫂子？你说呀！我回家，那是因为爸爸，不是因为你。哎，我说你看我干嘛？我在听，你不在卖唱吗？卖唱的怎么了？我唱给我自己的。
。不，你唱给你自己，你放这干嘛呀？哎，我说你这人怎么这么多事儿啊你？你随便，愿意给就给，不愿意给就拉倒，我无所谓。那就谢了。咋了？心疼？肚子？是吧？对了，前段时间有一女孩在这唱歌，你认识吗？看上她了。好奇，问问。她好久没在这儿唱歌了，我不知道她在哪儿。要不这钱，你还是拿回去吧。这是给你的音乐的，那谢了。有一个美丽的小女孩，她的名字叫……哥们儿，有点跑调。哎，我说你谁呀、啊？她的名字叫做小文。